ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് വിച്ച് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻഡ് സിറ്റി ഓഫ് ദി മുഗൾസ് മുഗൾസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻഡ് സിറ്റി ഏതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മുഗൾസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്ലാൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന മുഗൾ രാജാക്കന്മാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് സിറ്റി ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടേപ്പു സിക്രിയാണ് ഓക്കെ പട്ടേപ്പു സിക്രിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്ലാൻഡ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരുകളെല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ പട്ടേപ്പു സിക്രി സിക്രിയാണ് പ്ലാൻഡ് സിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിറ്റി വിച്ച് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഫുൾ സ്റ്റാച്ചർ വിത്ത് ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ലാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വിത്ത് ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്സെട്ര ഏതാണ് അതിന് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കേരള പി എസ് സി ടി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെട്രോപോളിസ് ആണ് ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യൽസും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്ന സിറ്റിയും ഏതാണ് മെട്രോപോളിസ് സിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലോറി ബേക്കർ ആണ് ഓക്കെ ആരാണ് ലോറി ബേക്കർ ആണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോറി ബേക്കർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ടമ്പാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ലോറി ബേക്കർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതൊരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതെന്താണ് ലോ കോസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഗാർഡൻ സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോർ ടൗൺ പ്ലാനിങ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇത് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഗാർഡൻ സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് പ്ലാനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ തിയറിയുമായിട്ട് പല പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡൻ സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സർ എബനേസർ ഹോവാഡ് ആരാണ് എബനേസർ ഹോവാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്ലാൻ ആണ് എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഗാർഡൻ സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്താണ് ഗാർഡൻ സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സെന്ററിൽ ഡെവർ വിൽ ബി എ സിറ്റി ഒരു വലിയൊരു സിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ സിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആ സെൻട്രൽ സിറ്റി ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ സെന്റർ സെൻട്രൽ സിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ആ ചെറിയ ചെറിയ മറ്റ് സിറ്റികൾ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒരു ഫൈനലി ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഗാർഡൻ ഒരു ഗാർഡനില് നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്നാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ട്രീ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ ട്രീ മാഗ്നറ്റ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡ ഡിപ്പെൻഡ് ആയി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അവിടെ പല അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിൽ ഒരെണ്ണം ടൗൺ ആണെന്നും അടുത്തത് കൺട്രി ആണെന്നും മൂന്നാമത്തേത് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാൻ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതേസമയം കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രിയുടെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ടൗൺ ടൗൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഈ ഒരു ട്രീ മാഗ്നറ്റ് ഡയഗ്രവും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ മാഗ്നറ്റ് കോ
ഫിഫ്റ്റി ലാഖിന് മുകളിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ എങ്കിലോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മെഗാലോ പോളിസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മോർ ദാൻ ത്രീ ലാക്ക് പോപ്പുലേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ സിറ്റി എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും മോർ ദാൻ ത്രീ ലാക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറ്റി എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്ന സൂപ്പർ സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങളുമായി കേരള പി എസ് മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം ഗേറ്റ് എസ് എസ് സി ഐ എസ് പ്രീവിയസ് ഐ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ഈ കോഴ്സിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വിദഗ്ധ അധ്യാപകർ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ദ കംപ്ലീറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കോഴ്സ് ടോപ് ഇയർ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നൈബർഹുഡ് പ്ലാനിങ് ഗീവ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദ പവർ ടു നൈബർഹുഡ് പ്ലാനിങ്ങിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് എന്ത് പവർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നൈബർഹുഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അമേരിക്കൻ പ്ലാനിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈബർഹുഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താണ് നൈബർഹുഡ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ടു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ നൈബർഹുഡ് പ്ലാനിങ്ങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പോപ്പുലേഷന് കുറച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ള എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആണ് നെയ്ബർഹുഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നെയ്ബർഹുഡ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതെന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നെയ്ബർഹുഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് സജഷൻസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഡർ നമുക്ക് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അവർ നെയ്ബർഹുഡ് ഓർഡർ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു റൈറ്റ് ടു ബിൽഡ് ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ അവരുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനെയാണ് നെയ്ബർഹുഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ The arrangement is made up of many components including how close buildings and use are tighter, what use are locked where and how much of the nature environment is a part of the built up area. Okay, in this case, we have to say what the built up area is going to be the arrangement of the built up area. ബിൽട്ട് അപ്പ് ഏരിയയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൺ ഫോം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അർബൺ ഫോം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിറ്റി ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഇസ് നോണസ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ യു പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിറ്റി ആൻഡ് ദി സറൗണ്ടിങ് ഒരു സിറ്റിയുടെ ബാക്കി സറൗണ്ടിങ്ങിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സിറ്റിയും ബാക്കി സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണം നമ്മൾ ആ സിറ്റി എന്ത് പേരിലാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് അബൺ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് ഓക്കെ ചുറ്റുമുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്ത് നിന്നാലും നമ്മൾ അതിന് ഐലൻഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ അതിന് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗ്രീൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റഫേഴ്സ് ടു എ സ്ട്രക്ചർ ആ ഗ്രീൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എഫിഷ്യൻസി യൂസിങ് എനർജി വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഒക്യുപ്മെൻറ
യൂസ് ചെയ്യാതെ വിടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല യൂസ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നത് പട്ടാമറ്റ ചോദ്യം ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് എന്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ എൻവയൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ബോട്ട് എ ബോട്ട് ഡി ബോട്ട് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തിനാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് പേപ്പറുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ മുതൽ എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വരെ ഓക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽ മുതൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വരെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എനർജി ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആവാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം ഒരു ഫാക്ടറി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെതർ ഷൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെതർ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അതെല്ലാം ലെതർ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ആണ് ലൈഫ് സ